न्यूरो एनेडमी फ्रॉम स्नेल चैप्टर नंबर थ्री आज करेंगे चैप्टर का नाम है नर्व फाइबर्स एंड पेरिफेरल इनोवेशन सो दैट गोइंग टू बी वेरी वेरी बेसिक चैप्टर बिकॉज इसमें हम नर्व फाइबर्स का जिक्र करेंगे और जो पेरिफेरल नर्व्स बनती हैं सो बेसिकली जो पूरी न्यूरो एनेडमी में आप तीन चार तरह की चीजें हम डिस्कस करते हैं ना फिर उसकी डिटेल्स हैं जाहिर है सो वी ऑब्वियसली हैव इन द बॉडी सम रिसेप्टर्स एंड योर बॉडी इज केपेबल ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन और वो जो रिसेप्टर से जो भी स्टमुलस है दैट ट्रेवल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना इसको हम कहते हैं रिसेप्टर पाथवे अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हायर सेंट्रल ब्रेन एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड इट रिवर्स बैक टू दिस पॉइंट कि भाई अब एक्शन क्या करना है सो दिस इज कॉल्ड द इफेक्टर पाथवे सो दिस इज रिसेप्टर पाथवे एंड देन देर इज एन इफेक्टर पाथवे एंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम देर इज इंटीग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है रिसीव हो रही है और उस पर एक्शन क्या करना है सो आई गिव एन एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई हाथ पर पिन चुभो दे सो दैट इज द रिसेप्टर थिंग कि पिन आप फील करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड निकलेगी कि भाई यहां से हाथ हटा दो कोई पिन चुभ हो रहा है ना सो दैट इज हाथ हटाना इज द इफेक्टर फंक्शन सो ये जो रिसेप्टर फंक्शन है इसका दूसरा नाम होता है सेंसरी फंक्शन और जो इफेक्टर फंक्शन है इसका दूसरा नाम है मोटर फंक्शन सो ये पूरे न्यूरो एनाडमी का एक बेसिक क्रक्स है अब जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है इट ट्रेवल थ्रू द नर्व फाइबर्स सो आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम नर्व फाइबर्स की बात करेंगे सो so, पूरे का पूरा जो चैप्टर है इट डील्स विद नर्व फाइबर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्टर्स एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व वी हैव सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट नर्व फाइबर्स सो वट आर नर्व फाइबर्स बिफोर दिस आई थिंक इट्स वर्थ रीडिंग दिस जनरल पैराग्राफ दिस चैप्टर द प्रोसेस ऑफ नर्व डी जनरेशन as well as regeneration is described in detail because nerve lesions are very common in clinical practice and can be caused by a wide variety of disease ek uh, kafi absolute kism ki misconception hai ke nerves mein bilkul regeneration nahi hoti now uh, that is debatable arguable is chapter mein aap dekhenge ki limited uh, regeneration kis tarah hoti hai okay but remember there is a lot of uh, diseases jo nerve damage karti hai such as trauma uh, any metabolic disorders such as diabetes infection neoplasms you see a lot of these are very very common diabetes is very common for example neoplasms and uh, infections they can all damage uh, nerves the process of nerve degeneration is fast and can take place in nerves in the central as well as the peripheral nervous system so the regeneration of nerve is very very slow so ek dafa damage hona is very easy but regeneration is very very slow and it is limited only to the peripheral nervous system so the central nervous system ke jo neurons hain they do do not regenerate okay now because so much research today is being devoted to investigating why regeneration in the central nervous system ceases within 2 weeks the histologic uh, changes that occur must be learned to is chapter mein hum thodi si uski baat karenge ki degeneration regeneration ka phenomena kya hai the material in this chapter commonly forms the basis of uh, the examination questions so that's like okay so clinical examination jo hum kar rahe hote hain usme uh, ye chapter kafi important hai anyways let's talk about the topic of uh, today's video which is nerve fibers okay now nerve fiber is the name given to an axon or even a dendrite of a nerve cell dekho aapko nerve um, cell jisko hum न्यूरॉन का नाम देते हैं उसका जनरल स्ट्रक्चर पता आ गया देर इज अल बॉडी एंड फ्रॉम फ्रॉम द सेल बॉडी यूजुअली एक लंबा सा प्रोसेस निकलता है दिस इज व्हाट वी कॉल द एग्जॉन और बहुत सारे छोटे छोटे ये हम एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो छोटे स्ट्रक्चर हैं दीज आर नॉन एज डेंड्राइड अब ये डेंड्राइड भी नर्व फाइबर कहलाता है और एग्जॉन भी नर्व फाइबर कहलाता है ठीक है द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जॉन एंड डेंड्राइड इज डिस्क्राइब ऑन एन चैप्टर बंडल ऑफ द नर्व फाइबर found in the cns are referred to as the nerve tracts and the bundles of the nerve fibers found in the pns are called peripheral nerves so ye important concept hai yaar dekho ek cell body ye hai dusri cell body ye hai teesri cell body ye hai chauthi cell body ye hai in sab ke ye axons hai theek hai aur ye axons ek saath travel kar rahe hain agar ye traveling ho rahi hai in the peripheral nervous system yani not in the brain or spinal cord because brain aur spinal cord ko hum kehte hain central nervous system तो अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा ये एग्जॉन्स एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं एक बंडल बना के दिस बंडल इज नाउ नोन एज अ नर्व और अगर यही चीज सपोज दिस इज योर ब्रेन और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है एंड देर आर सो मेनी सेल एक सेल बॉडी दूसरी सेल बॉडी तीसरी सेल बॉडी और इनके जो एग्जॉन्स हैं वो एक बंडल बना के स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल कर रहे हैं यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रेवल कर रहे हैं तो अब इनको हम नाम देते हैं ट्रैक्ट ओके so tract or nerves are nothing but the bundles of axons 
न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं अगर वो पेरिफिल नर्वस सिस्टम में है देन इट्स कॉल्ड अ नर्व एंड इफ इट इज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज नोन एज अ ट्रैक्ट ओके द टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट अगेन जब ये वर्ड आएगा नर्व फाइबर तो आपको याद रखना है हम किस चीज की बात कर रहे हैं नर्व फाइबर में हम बात कर रहे हैं यूजुअली एक्सॉन्स की बट इसमें डेंड्राइट्स भी शामिल है सो दिस इज वॉट इज नोन एज नर्व फाइबर द टू टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफिल नर्वस सिस्टम वन कैटेगरी इज नोन एज माइली नेटेड एंड द अदर कैटेगरी इज नोन एज द नॉन माइली नेटेड सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिकॉज माइलिन एक यू नो फैटी मटीरियल है इट्स एन इंसुलेटिंग मटीरियल के समटाइम्स अराउंड अ नर्व फाइबर देर इज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन मटीरियल और ये इंसुलेशन मटीरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर रैपिड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स इस मटीरियल को हम नाम देते हैं माइलिन अब अगर किसी नर्व फाइबर के यानी एग्जॉन के इर्द गिर्द माइलिन है तो इट इज कॉल्ड माइलिनेरेट माइलिन नहीं है तो नॉट माइलिनेरेट सिंपल स्टोरी है यार Now let's first discuss myelinated nerve fibers. A myelinated nerve fiber, again fiber, जब भी वर्ड आए बोले तो एक्सॉन जनरली एंड ऑल्सो द डेंड्राइट दिस इज वॉट वी कॉल नर्व फाइबर और बहुत सारे एक्सॉन्स मिलकर या तो नर्व बनाएंगे अगर हम पेरिफिल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं या फिर ये बनाएंगे ट्रैक्ट अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं ओके सो रिमेंबर यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड के वॉट डू मीन बाई अ फाइबर माइलिन नर्व फाइबर इज वन दैट इज सराउंडेड बाई माइलिन शीथ विच इज नॉट पार्ट ऑफ द न्यूरोन बट इट इज फॉर्म बाई द सपोर्टिंग सेल्स ओके इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम द सपोर्टिंग सेल विच प्रोड्यूस माइलिन इज नोन एज ऑलिगो डेंड्रोसाइट और पेरिफिल नर्वस सिस्टम में इट इज कॉल्ड द श्वान सेल यानी एक न्यूरोन अपनी हैप्पी जिंदगी गुजार रहा होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ओलिगो डेंड्रोसाइट और इसके इर्द गिर्द एक मटीरियल इस तरह से सराउंड करने के लिए लगा देता है दिस इज कॉल्ड माइलिन इस सेल का नाम है ओलिगो डेंड्रोसाइट अगर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पेरिफिल नर्वस सिस्टम की तो फिर जो माइलिन बनता है दैट इज फॉर्म बाय अनदर टाइप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड श्रॉन सेल द माइलिन शीत इज सेगमेंटेड डिसकंटिन्यूस लेयर इंटरप्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स विच आर कॉल्ड नोट ऑफ रेनवीर सो इन्होंने डायग्राम दी भी होगी लेट मी शो यू द नोट ऑफ रेनवीर लाइट मी फाइन इन्होंने कौन सी डायग्राम रेफर की है क्योंकि मुझे एक ढंग की डायग्राम मिलने थी थ्री फोर एंड थ्री फाइव लेट्स गो टू थ्री फोर एंड थ्री फाइव टेन सो नॉट वेरी क्लियर लेट मी शो यू अगर ये एक सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है तो माइलिन इस तरह से होता है दैट्स द माइलिन कवरिंग दैट्स द माइलिन कवरिंग दैट्स द माइल दोनों साइड पे सो यू सी देर आर बीच में गैप्स ये फॉर एग्जाम्पल एक गैप है ये फॉर एग्जाम्पल एक गैप है ये फॉर एग्जाम्पल गैप है है ना तो ये जो गैप्स हैं दीज गैप्स आर नोन एज नोट ऑफ रेनवीर सो इट इज नॉट अ कंटिन्यूस थिंग यानी इट इज नॉट समथिंग लाइक अगर ये न्यूरोन की सलबॉरी और ये इजॉन है सो इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस ऐसा पूरा कंप्लीट कवरिंग नहीं है बीच बीच में गैप्स है इन गैप्स की इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दि जम्प ओवर फिजियोलॉजी में हमने ये बात पढ़ी है ठीक है सो नोट ऑफ रेनवीर इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है Each each segment of the the myelin sheath measures about 0.5 to 1 uh, millimeter in length. usually length gap something like this. In the central nervous system, each oligodendrocyte may form and maintain myelin sheath for as many as 60 nerve fibers. यानी एक अकेला ऑलिगोडेंट्रोसाइड इधर भी माइलिन प्रोवाइड करेगा कोई और अगर साथ में है एक्सॉन उसको भी माइलिन देगा सो एज मच एज सिक्सटी नर्व फाइबर्स कैन बी केटर्ड बाय सिंगल ऑलिगोडेंट्रोसाइड इन द पेलिफुल नर्वस सिस्टम हाउ एवर ओनली वन शेवान सेल मेंटेन ईच सेगमेंट ऑफ वन नर्व फाइबर सो इतना लिमिटेड है कि एक फाइबर में एक सेगमेंट को प्रोवाइड करेगा एक श्वान सेल जबकि ऑलिगोडेंट्रोसाइड इज लाइक दैट इज लाइक अ चैम्प ओके नो माइलिन फॉर्मेशन माइलिन बनता कैसे है द माइलिन शीट बिगिन टू फॉर्म बिफोर बर्थ इवन एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एज वेल ऑफ बर्थ यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सारे जो माइलिनेटेड नर्व होने चाहिए वो सब माइलिनेटेड नहीं होते दिस हैपन्स विद पैसेज ऑफ टाइम ओके पूरे फर्स्ट ईयर में ये माइलिनेशन चलती रहती है इसीलिए जो नर्वस रिस्पॉन्सेज हैं बेबी के या जो नर्वस रिफ्लैक्सेज हैं वो मेच्योर होते होते टाइम लगता है ठीक है द प्रोसेस हैज बिन स्टडीड विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम The nerve fiber or axon first indents the side of a Schwann cell. So, if you look at the diagram, three um, four. So you see here, here uh, they are showing. So this is an axon, just ke eight ke ye pura myelin, uh, you know, is that so that's a Schwann cell. So by virtue 
of uh, presence of a Schwann cell, I can say that this is a peripheral nervous system. Because if it's a central nervous system, hota, toh it would have been what? Uh, an oligodendrocyte. So you see, here is the exon. And its end, this whole Schwann cell is covered by this kind of phagocytosis. And then it starts, you know, in a very, very circular way. This way, see how much of a wonderful kind of myelin is being made. So this whole myelin is generated by this way. There are dense lines, there are uh, minor dense lines, which is... Uh, not too much important, but just remember that is how it is formed. Okay, ek exon ke ird gird, there is like, uh, jaise, uh, aapke neutrophilia macrophages phagocytosis karte hain, bilkul is tarah se pseudopodia ban rahe hain, aur uh, it is kind of engulfing the exon. Okay, aur uske ird gird ye pura lipid material lay off ho jata hai. So, indentation, yani phagocytosis type ka material by the Schwann cell later, as exon sinks further into the Schwann cell, the external plasma membrane of the Schwann cell becomes the mesoexon, which suspends the exon with the Schwann cell. Subsequently, um, the Schwann cell is believed to rotate on the exon, so the plasma membrane becomes wrapped around the exon in a spiral fashion. So, mesoexon, not an important point, but the idea is that. जब ये यहां इस तरह आता है तो देयर हैज टू बी एन एंकर मैकेनिज्म ना वो एंकर मैकेनिज्म का मतलब ये है कि देखें किस तरह ये एक्सॉन के इर्द-गिर्द अपने आप को पकड़ के रखा हुआ है इसने ताकि ये श्वान सेल पूरा यूं सर्कुलर रोटेट कर सके सो दैट्स दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग बाय द वे इन द बॉडी दैट इज हैपनिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पाइरल इज यूजुअली क्लॉकवाइज इन सम सेगमेंट्स एंड काउंटर क्लॉकवाइज इन अदर्स to begin with, the wrapping are loose, but gradually the cytoplasm between the layers uh, disappears, so the wrapping becomes very, very tight. The thickness of the myelin depends on the number of the spirals that a Schwann cell uh, takes. Some nerve fibers are surrounded by only one, only a few turns, and some as many as 50 turns. It's easy, but in electron micrograph, the cross section of the mature myelinated nerve fiber, the myelin is seen to be laminated. Laminated ka matlab aise layers hoti hain. Each lamella measures about 13 to 18 nanometer. Ye yaad rakhna zaruri nahi hai. The dark major dense line is about 2.5. This is again something that you do not have to remember. It's okay if you don't. The light minor dense line is about 10 uh, nanometer thick is formed by the approximation. Again, not important. The fused outer protein layers of the plasma membrane are very thin and form a thin intraperiod line situated in the center. All not important. So, up to the important part thi wo ye, ke Schwann cells, they uh, surround the exon and they start making swirl, the spiral whirls, and they make the myelin, which is a lipid material. Okay? Now, what are the incisures of Schmidt Lenterman? They are seen on the longitudinal section of the myelinated nerve fibers. They represent areas where the dark major line is not formed as a result of localized persistence of the Schwann cell cytoplasm. Because the uh, major lines are made, they are made when the cytoplasm is almost gone and only the parts of the membrane uh, are there. So, they make the dense lines. Okay? So, there are areas where these dense lines are not present. And once these dense lines are not present, uh, then there is cytoplasm. Uh, there is no cytoplasm in that area. So, we call this area in that area, incisures of smith lanterman This persistence of cytoplasm involves all the layers of the myelin, and thus there is a continuous spiral cytoplasm from the outermost region of the Schwann cell to the region of the exon. The spiral of the cytoplasm may provide pathway for conduction of metabolites from the surface of the Schwann cell to the exon. If you don't have to leave the cytoplasm, you don't have to leave the cytoplasm. So, if the exterior is diffused in the cell, then it can reach uh, to the level of the exon. Otherwise, it will be disturbed by the transport mechanism. If the whole cytoplasm is finished. So, this is the story in the peripheral nervous system, which is what we uh, mean by Schwann cells. Okay, now what happens in the central nervous system, which is where the oligodendrocytes are working? They are responsible for formation of myelin in the central nervous system. The plasma membrane of the oligodendrocytes become wrapped around the exon, and the number of layer will determine the thickness of the myelin sheet. Same cheese. Nodes of Renville are situated in the intervals. Ye baat hum kar chuke. For this reason, the process of myelination in the CNS cannot take place by rotation of oligodendrocyte by on the exon, as did the Schwann cell in the PNS. Myelination in the central nervous system possibly occur by growth in length of the process of the so that's a little different process but uh, ultimately you have to remember okay there is a cell and it is laying off myelin um, another important point is okay there is a mechanistic difference here so just like we talked about the peripheral nervous system that it will be exon and it will be 
माइलिन बनेगा यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है सो ऐसे गोल घूम मूवमेंट नहीं होती देर इज एक्सटेंशन बिकॉज हमें नोट्स ऑफ रेनवी बनाने हैं अगर ये सिंपल होता तो फिर नोट्स ऑफ रेनवीज इतने इफेक्टिव नहीं बनते ओके बट अगेन आई वुड से दिस इज नॉट समथिंग जो आपको बहुत ज्यादा बॉजर करे या बहुत ज्यादा आपको उस पर जोर देना पड़े याद रखने के लिए सो दैट्स फाइन ओके Don't worry about it. Listen to the lecture. The importance of the lecture is the important points which you have to remember for your exams, right? Okay. So, uh, almost similar type of thing. You see, ये चौन साल है तो ये कौन सा नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं? We're talking about peripheral nervous system, okay? And uh, again, the chon cell uh, showing you different dimensions. Here they are showing you these are the areas. where this is the schwann cell outer area ye axon hai and this is where they are showing you extension just my cytoplasm hai. so imagine some transport material sodium for example coming over here and through the cytoplasm it goes right up to the axon ab agar ye sara ye nahi hota if there is no uh, schmidt lanter marin seizures और ये सब का सब एक मेम्ब्रेन बन चुका होता और डेंस लाइंस बन चुके होते और साइडोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं होता तो ट्रांसपोर्ट में इशू होना था एग्जॉन वुड हैव बीन डिवाइड ऑफ अ लार ऑफ मटेरियल जो सरफेस से यहां तक नहीं आ सकता सो द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्मिथ लेंटमन इंसिजर इज द फैक्ट दैट इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मेटाबोलाइट फ्रॉम द एक्सटीरियर अप टू द एग्जॉन ओके Right. So these these are all the myelinated nerve fibers. Okay. Also, uh, this table is important where it tells you classification of neurons. They are either located in the peripheral nervous system or in the central nervous system. Or myelination peripheral nervous system is shown cells. It is. Or central tract may oligodendrocyte. Sixty cells can be served by a single. That's a champion oligodendrocyte, and only one segment, yeah, one neuron by the Schwann cell. Nodes of Renvi, both places are present. Schmidt Lanter Marin seizures, both places are present. Central and peripheral, mein. and Meza axon is uh, present in the peripheral nervous system, but it's not present in the central. Its reason is because the peripheral nervous system is the Schwann cell. It has to anchor to the circular movement. It is necessary to anchor it. That's why the Meza axon is necessary. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस तरह की एंकरेज और सर्कुलर मूवमेंट नहीं होनी प्राइमरी मूवमेंट नहीं है दैट्स व्हाई इट्स नॉट रिक्वायर्ड राइट सो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हो गई बात यहां तक अब बात करते हैं अनमाइलिनेटेड सो यस इन द बॉडी वी आल्सो हैव एन अदर कैटेगरी ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच इज नोन एज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर the smaller axons of the central nervous system the post ganglionic axons of the autonomic part of the nervous system and some fine sensory axons associated with the reception of the pain are not myelinated so listen this is extremely important if somebody ask you ki aapki body mein myelinated neuron kidhar hain to zyada tar neurons myelinated hain so unmyelinated kidhar hain unmyelinated few examples a smaller axons jo chote chote axon hain they don't have myelin post ganglionic axon of the autonomic part of the nervous system so that's a big category all the post ganglionic okay uh, and then a lot of sensory fibers which are coming from the periphery to the nervous system centrally uh, particularly the pain fibers okay in the peripheral nervous system each axon which is usually less than 1 micrometer in diameter indents the surface of the schwann cell so that it lies within a trough as many as 15 or more axons may share a single schwann cell each lying within its own trough or sometimes sharing a trough in some situations the trough are deeper and axons are embedded deep in the schwann cells forming mesaxon uh, from the schwann cell plasma membrane the schwann cell lie close to one another along the length of the axons and nodes of ranvids do not exist okay so in the areas of the synapses or where motor transmission is happening the axons emerge through the schwann cell for a short distance thus exposing the active region of the axon so if you look at this diagram you see for example this is how there are so many unmyelinated nerve fibers wrapped still by a schwann cell material so there is no proper myelin formation but they are still wrapped and covered if you see these are the axons they still are wrapped by the schwann cell so ye ek aapko concept yaad rakhna hai ki agar proper myelin formation hai then they are myelinated agar proper myelin formation nahi hai iska ye matlab nahi hai ki wo schwann cell mein wrapped nahi hai they are still wrapped you see here in this diagram okay so that's an important concept main bahut sare students se jab interact karta hu unki unki understanding ye hoti hai ki jo non myelinated nerve fibers hain unka koi schwann cell se lena dena hai hi nahi bhai aisa nahi hai theek hai they are still wrapped 
and in the central nervous system non malignant nerve fibers run in small groups and are not particularly related to oligodendrocytes so central nervous system mein oligodendrocytes unka koi taluk nahi hai but peripheral nervous system mein non malignated b surrounded hain by the schwann cell okay so that's all that's an important discussion ab next video mein aapse main baat karunga about the peripheral nerves so this video was particularly uh, dedicated on the topic of the nerve fibers so we discussed two types of nerve fibers myelinated nerve fibers and non myelinated nerve fibers all very important discussion aapse milta hu agli video mein apna khayal rakhiyega